。なんがでっきょんな。どうもどうも、中年ゲーマーよろさんです。お知らせ更新、来たー。ということで、18時になりましてお知らせが、来ましたね。というわけで早速確認していきたいと、思います。が、その前に、明日のメンテ終わりに螺旋回廊の、91回から100回が、追加とのこと。これはまたまた楽しみでございますな。ちなみにメンテは20日の11時から18時まででございます。一応メンテナンスまでの時間で、90回までは挑戦可能のようです。ちなみに今開催中の、螺旋回廊は20日の4時で、リセットですので、まだ終わらせてない方は今のうちに、終わらせておきましょう。さて、それではお知らせメインの方を、確認していきましょう。祝ロマンシングサが発売日記念キャンペーン開催ということで明日の長時間メンテ明けはロマサガワンの発売日記念キャンペーンが開催ですなもうこのお知らせを見てから時が胸胸しておりますぞ明日からのキャンペーンも盛りだくさんのようでございますなでは明日のメンテ明けからのキャンペーンを確認していきますロマサガワン発売日記念ログインボーナス開催期間中に7日間ログインで510円にその他 SS スタイルのピースを配布とのこと今回もしっかりジュエルをばらまいてくれるようですこちらの期間は3月1日4時まででございます続きまして新ガチャのお話ロマサガワン発売日記念ウルトラデラックスガチャ開催新登場のスタイルはデスニー様ガラハドグレイの3名ですなこの書き方ですとデスニー様とガラハドがウルトラデラックス限定。グレイはプラ落ちするスタイルということでしょうかなんとデスニー様2体目のウルトラデラックス限定スタイルですな。こっち単体でもデスニー様が十分活躍できるのか。旧ウルトラデラックス限定スタイルがないと、いまいちなスタイルなのか。どのようなスタイルで実装されるのかが気になるところですな。ガラハドはついにガチャゲンスタイルが、登場ですね。今の配布スタイルも超有能なスタイルですが、このスタイル登場で、ガラハドの運用の幅がどれだけ広がるか、今から楽しみでございますね。そしてグレイは一面、配布、プラゲンで5体目の SS スタイルですな。残念ながら今回も限定スタイルではないようです。結構 SS スタイルが実装されてるのにここまで、限定なし、運営さんはグレイに何か、恨みでもお持ちでございますかまあグレイは優秀な技を持っているスタイルもありますので、技構成や能力次第で輝くことができると期待したいところですね。そして優勝ジュエル限定のステップガチャも開催。こちらは、ここ最近の優勝ステップガチャと同じで、ステップ2と4が無料で10連可能。優勝6000ジュエルで50連できるガチャでございます。正月どころか、2周年前から限定ガチャ連発のところに、限定2体がピックアップのウルトラデラックスガチャが、続けて登場ということで、なかなかにハードなガチャが続いて、大変ではございますが、なんとかしてゲットしたいところでございますな。まだどんなスタイルで実装されるかは、全くわかりませんので、明日のメンテ終わりにしっかり考察していきたいと、思います。期間限定イベント、デスエと、続く冥府の道、聖戦士ガラハドと、死の剣、開催。期間限定イベントの、デスエと、続く冥府の道、で獲得できるアイテムを、集めて、聖戦士ガラハドと死の剣選択チケット、や、ゴルピなどと交換可能。さらに、期間限定イベントの、聖戦士ガラハドと、死の剣、で、聖戦士ガラハドと死の剣選択チケットを使用することで SS ガラハドや SS 装飾品の聖戦士の指輪などまたは SS 体験死の剣や SS 残機石などどちらかを選択してゲットできるようですうーんまた選択を強いられるイベントのようですななどのところが大変気になるところですが多分アイスソードはなどの部分にも含まれてないんでしょうねガラハドと SS アクセを選ぶか、死の剣と進化素材を選ぶか、といった感じなんでしょうかね
。去年のフレームタイランドのイベントで、ガラハドを選んだ人は死の、剣を選択。アイスソードを選んだ人はガラハドを選択。というのが王道なんだとは、思いますが、去年のイベントに参加してないどっちもおやんみんの方が、どっちを選択するのがベターなのか、というのが問題ですな。蓋を開けてみないと、なんとも言えませんが、どっちも持ってないならガラハドを選ぶのがベターかなと思いますね。今でもガラハド現役で活躍してますし、やっぱりファスト持ちというのは、でかいですな。ウルトラデラックス限定に、冬の嵐継承で、さらに周回で活躍しそうな予感がします。教育性応援キャンペーン開催、ウルトラデラックスピックアップの、キャラはイベントで育成ボーナス4倍。メインで育成ボーナス3倍が付与されるようです。そしてロマサガワン、ミンサガのスタイルも同様に、イベントで育成4倍、メインで育成3倍アビが付与とのこと。アビリティ付与期間は2月1日4時までとのこと。明日から月末まではロマサガワンキャラをバリバリ育成ですな。各種ミッションのお話。デスへと続くメイフの未知開催記念ミッション開催。ミッションクリアで3000ジュエルや、期間限定プラチケゲット。ミッション開催期間は2月1日4時までです。ロマサガワン発売日記念ミッションも、開催。ミッションクリアで期間限定プラチケに、遠征チケットゲット。こちらのミッションは2月8日4時までです。ミッション終了日が違いますが、まあ普通にプレイしてたら大丈夫でしょう。コンサートホールにロマサガとワンダースワンカラー版の、BGM が追加。ということは今ガチャで流れているこのシェラハ戦の曲もきっと追加されるということでございますな。これは楽しみです。あとはコンサートホールの曲をバトルやホーム画面で流せたら完璧なんですけどね。そしてログ語で音符メダルを3つプレゼントとのこと。こちらは3月1日4時までとなっております。そしてローディング中のイラストがロマサが仕様になるようです。アイスソードを手に入れてホクホク顔のガラハドさんを拝めるわけですな。期間は1月29日4時まで。続きまして1月21日からのキャンペーンについてみんなで協力、マシマシミッションの第3弾が開催。対象のデイリーミッションをクリアすることでスタ対象をゲット。そして全プレイヤーのミッションクリア数に応じてゴルピ最大300枚ゲットとのこと。デイリーミッションの内容をしっかり確認して達成いたしましょう。期間は1月28日4時まで。そして、1月29日4時まで経験地区へ挑戦回数と、オーラム2倍。そして1月25日からのキャンペーンについて、2月1日4時まで、メイン電話で稀に SS ミリアムが、期間限定でドロップ。習得する術は、炎と炎霊症などで、全体攻撃や範囲攻撃の、よだめが上昇するアビ、範囲の、コツ、を習得するようです。現状でもミリアムは優秀なスタイルがありますからね。このミリアム登場でどうなるのか、楽しみでございますな。そしてメインなどで、ロマサガワン発売日記念メダルが、ドロップ、SS ミリアムのピースや奇跡メダルなどと、交換可能。奇跡メダルは SS 残奇跡などと交換できるみたいですな。メダルのドロップ期間は1月25日18時から2月10日4時まで。メダル交換所は2月24日4時まで。奇跡メダル交換所は無制限だそうでございます。そして2月1日4時まで、メイン前話で単階席と2階席がドロップ。これでご新規さんも SS 武器を1段階は進化できるということですな。あとはメインスタハンに裏道場の報酬2倍、卵のからドロップ2倍ですな。1月25日18時からメインスタハン開催ということは、ここでメイン新章が追加されるということでしょうね。いつもは12時からでしたが、18時からなんですね。これからは18時スタートで新イベントが開催になるんですかね。とまあ今回は以上でございます。いやはや、明日のメンテ終わりが楽しみでございますな。明日の11時から長時間メンテが始まりますので、スタミナ消費や訓練のエネルギー補充など忘れないようにしておきましょう。
。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。